よいしょはいというわけで今回は漫画倉庫の立派ですねまた全部買ってきたんで上げていきたいと思います3万2500円分ですね65個買いました上げていきましょうというわけで、えー、まずちょっと待って一旦ちょっと待ってねベイビージャックが来たっていう報告と当たったっていう報告だけしとくわ DG 熱いな結構強いんじゃねえ<笑>ちょっと待ってああはいはいはいはいはいちょっとドレッドが来た時に何かと思ったけどレッドゾーン Z ですね悪くはないかな悪くはないと思います今いくらするんだろうねまあでも多分込み込み1000円ぐらいじゃないかなトワリューとかね昔結構したんだけど今そうでもないはずですはいというわけでえっとちょっとねあのうち最近法人化したじゃないですかでねあのおキャロルいいやんえー、ちょっと汎用カードこっちにかあのそれに伴いまして要はその税理士事務所ねちょっと変えたんですよで税理士さんをちょっと変えたんですけど<笑>あのー、ああいうところって結構お堅い人たちが多いじゃないですかだからねあのー、YouTube やってますみたいなこと言うとねえーみたいなそのなんかすごいね興味津々でねえー、どんなのやってるんですかみたいななんかこういろいろ聞かれるわけですよでまあ例のごとく今回も言ったらですねあのいや存じ上げておりますって言われてえっと思って<笑>いや相手の方はだってもう40後半ぐらいの人だったからさえっどういうことと思ったらなんかあの<笑>そこの税理士事務所、本店が大阪にあるんですけど、その大阪の本店のところに視聴者がいたっていう話ね。<笑>従業員に俺の視聴者いたらしくて。で、なんか、今度あの、なんかカードを送りたいみたいなこと言ってるんですけど、連れてきていいですかって言われて、あの、両、あの、あもうぜひみたいな。<笑>そんなことある。うわ、強えな、これ。そんなことあるって話だよね。税理士事、税理士事務所のやつがカードを送るとかって大丈夫なんだね。わかんないけど、まあ税理士事務所の人が言ってんだから多分いいんじゃないすっげえ話だなと思って。で、あ、そうそうそう、あのね、ちょっと、いや、ど、どっから話そうかな、なんかね、話のデータ上的なものね、いろいろ作ってきたんだけどね。あ、でも、いや、まあ一回入れとくか、一回ちょっとぶっこんどくか。<笑>これ、いや、多分、あの、まあ聞いてないことを本当に祈るっていうのを前提で話すんだけど、あの、なん、えっ、ー、と、まあうん、ゲートルーラーかな。うん、<笑>あ、だめだな、もう本当に、あゲートルーラーの話なんですけど、あのー、ほら、なんだっけな。俺、最初さ、カード評価とかルーレットじゃん。誰が、ま、その企業案件かどうかっていう話なんだけど、まあ、企業案件なんですよ。企業案件。で、企業案件なんだけど、まあ、その、ま、お金はもらってないんだよね。<笑>企業案件なんだけど、お金はもらってないの。で、まあ、で、これだけ話すとさ、なんてところだと、みんな思うじゃないですか。いや、違うんですよ。これは、俺が、あの、捨てたんですよ。その企業案件報酬を。いや、これね、じゃあ、あの、まあ、ちょっと聞いてくれよ、一回。あの、あの、いや、捨てざるを得なかったわけじゃないんですよ。これ、俺が完全に100悪いんで、あの、でも本当に何にもないんですけど、あの、例のあれがあったじゃないですか。伝説の生放送があったじゃないですか伝説の生放送があった時にその視聴者からねこういやもう動画を作ると<笑>あれに関する動画はまだかとあのいろんな方がこう言ってたわけですよ俺にリプを送る人もいれば普通にツイートとしてねそういうことを言う人もいたわけで,で、ねあのまあ、俺もねあ出したかったのよ<笑><笑>なんて面白い動画が作れそうなんだと思っていや思ったんやけどそこにあのやっぱその契約があるじゃないですか企業案件だからで俺4本動画出していくらみたいな感じだったのねただ一つ、まあ、幸いといういや幸いって言うとちょっと表現悪いな一つあれだったのがそのルードビヒマジえっ、ー、とあでそう一つあったのがあのなんだあの契約契約書にまだ書いてなかったんですよ名前をそう契約書に書いたら俺は絶対あの動画出してなかったんだけど契約書に名前を書く前だったんですよ動画2本ぐらい出してでその後に契約書書いて残りの2本出すかなぐらいの感じだったんですよねだったんだけどそのタイミングであれが起きたんですよでじゃあさ、まあ、なんとなくみんなわかると思うけどさあんなもん出したらさ絶対契約書に名前なんか書けないあの契約は絶対ほぼ,ほぼ確定なんだよね<笑><笑>契約書に名前書けると俺は思ってないのよもともとねあのそうだからその動画を出そうかなと思ってでも動画出したら案件報酬全部飛ぶんだよなと思いながらそうでねあのこう天秤にかけたんだよねまああれだったねあの出しちゃいましたね<笑>いや出すでしょそれはもういいよもうえけ数十万とかだったんですよ案件報酬もね数十万なんですけどあのまあその数十万を捨てました僕ははい<笑>あの面白にどうしてもこうこう,こういきましたね<笑>いやもうしゃ許してない本当にいやもうだってもう止まらんかったもん手知らんし俺,俺の手が悪いわはいというわけで<笑>あそう最近さ,さあの友人からさエイペックスの企業案件が来たみたいなことを言われたんですよでおおすげえみたいなでフラッツさんならどういう企業案件考えますかみたいな要はなんか任天堂スイッチが来るからなんかそれの企業案件みたいな感じだったんだよねであのー<笑>考えたんだけどでその中でその一番受けたのはあれでしたねあのー、任天堂スイッチでそのなんだ今後サーバー PC とかプレステとかいる中で、まあ、勝つ方法っていう動画を出そうと
タイトルはそんな感じかな。で、まあ、その中身っていうのが、あの、ニンテンドースイッチってすごい致命的な弱点があって、なんか 30fps までしか出ないんですね。あの、では、一般的にこの数値がでかければでかいほど有利なんですよ、fps 界では。簡単に言うとね。で、あの、パソコンとかだったらもう240とか出るんだけど、あのー、まあ、プレステだと、まあ、100、えっ、ー、と、60か。60だし、当たったね。プレステだと60だし、えー、なんだっけでんでんでんでん。おぉ、悪、まあ、まあ、普通に汎用セットかな。で、スイッチが3、スイッチが三十なんですよ。そう。だから普通にやってたらもうめっちゃ不利なんだよね、ニンテンドースイッチ側が。じゃあどうすればいいかと。だかとりあえず YMAX を契約しようと。YMAX 契約して、あの、無線回線で繋げる。それとどうなるかっていうと、あの対戦相手カクカクになるんだよね。だからもう、自分のフレームパーセカンド、FPS を上げられないのであれば、相手のパーセンテージを落としてしまうと。あの、こっちの方が、要はラグ慣れしてるじゃないですか。結局、ずっと 30fps でやってる奴らはさ、ほら、ラグに強いじゃないですか。多分ね。おサイクリカだ。だから、あのー、勝てんじゃないかと。<笑>あ、その、フレームパーセカンドで絶対勝てないんだから、相手をこっちのフレームパーセカンドまで落としてやれば、勝てるぞっていうね、動画をこう作ろうかなと。<笑>お、強、え、マジえ、強くねこれは強くねえかえ当たりそう。言わして。<笑>あの、提案したら笑いながら、あの、拒否されましたね。いや、でも、おもろい動画だと思うんだけど、まあ、おもろい動画だけど、絶対に、あの、案件報酬はなくなるでしょうね。はい。あの、<笑> 30fps をバカにした動画なんで。というわけで、あの、皆さん、あの、企業案件を受けた際はね、あの、誠実に作りましょう。というわけで、えー、次、あ、あの、没企画を紹介しようのコーナー、一旦やりますか。そう。これさ、単独で動画撮るか、今話すから悩んだんだけど、まあ、その、単独で動画撮ると結構めんどくさいぐらいの内容だったから、あの、そうだね。あの、その中の一つは、まあ、あの、不謹慎山の手線ゲームっていうのがありまして、いや、その、例えば、嫌いな YouTuber っつって、ここみんなでこう、パンパンっつって、あの、答えていくんですけど、あのー、まあ、やばくないですか結構、その、普通に、あれじゃん。その、我々もさ、そんな敵作りたくないからさ、どうするかっつうと、あの、全部、あの、もう、全 P。全 P だし、そんなんならもう、音が聞こえないやつ。あの、普段、うちがやってる P 音じゃなくて、ちゃんとした P 音を入れないといけないのよ。で、その結果どうなるかっつうと、あのー、すべての文言に対して、あのー、マックスの P がつくんだよね。<笑>視聴者視点、何言ってるか分かんないのよ。何言ってるか分かんないんだけど、例えば、その、不謹慎山のゲームで、その、嫌いな YouTuber ってさ、3周したとするじゃん。したら、その、参加した人全員、3人は嫌いなやついるってことなんだよね。<笑>それが分かるだけでもうおもろいんじゃないかっていう仮説から生まれたのが、この、不謹慎山の戦ゲームなんだけど。やめとくかっつってな。あの、まあ、俺はいいんだけど、俺以外のやつで、あの、そのなんか、不利益がでかすぎると。いや、嫌でしょデネブログがさ、嫌いな YouTuber3 人あげたら。嫌じゃない下川チャンネルが嫌いな YouTuber3 人あげたら。嫌でしょそう、だから、もうやめた方がいいなっつってやめたんだよ。あれはね、なんか<笑>、ごめんなさいだったね。あなた、あの、もう一個お没企画があって、あの、僕一番下の弟がまだ小4なんですよ。で、来年小5なんだよね。で、小学生でほらみんな自由研究、めっちゃ水分で。自由研究あるじゃないですか。で、その自由研究、のテーマを校長考えたんですけど、自分の弟に50万貸して、その、新、じゃパックをこう買うと、診断のパックをね、こう仕入れる。診断のパックを仕入れまして、で、自分でこう識別して、自分で全部そのメルカリとかマギで売りさばいて、いくら儲かるかっていう、自由研究果敢っていう、あの、企画を考えたんですけど、いろんなところに喧嘩売りそうだからやめましたね。いろんなところに喧嘩売りそうでしたね。あの<笑>、みんな PTA にも喧嘩売りそうだし、なんかその、なんかそういうなんかカードで、その儲けることに対して反対するタイプの人だから力も多分すごい、すごい批判を受けそうだったんで、これはあの、断念しました。はい。断腸の思いでしたね、これは。あの、めちゃくちゃやりたいですね、正直。あ、でももちろんね、そう、あの、普通の人たちはさ、50万をさ、こう、タダで貸してくれる人いないじゃないですか。だから俺も、自分の弟に利子つけて貸してみます。はい。5%、ね、5% の利子つけて貸し、貸して、ちゃんと利子つけて、返した上で、そう、利益が出るのかっていう検証ね。を考えたんですけど、まあ、そうですね。あの、いろんなところから、<笑>まずいっていう声が聞こえてきたので、これはやめました。はい、お疲れ様です。あ,あと、なんかね、最近質問だったんですよ。あの、つばいさんが出てきたことに対して、プレッシャーは感じますかみたいな。あの、ね、あの質問があったんですよ。でちなみになんだけど、これ今だから言えるけど、最初来たじゃん。最初来た時は、あの、もうやばかったよ。本当に、もうプレッシャーしか感じなかったよ。もう終わったってことはもね、あの、だって開幕1週間でさ、5万人とか行ってるのか、あの人。なんか、やばかったんだよ、本当に。伸び方が。伸び方がやばすぎてさ、もうプレッシャーがすごいのよ、プレッシャーが。だって、抜かれたらさ、お前ら絶対言うじゃん。あの、今の気持ちはどうですかみたいな。マジ、マジで腹立つからさ。<笑>本当に。いや、だからもう、マジで、その、もうプレッシャーやばすぎたのよ。なんだけど、その、今さ、つばいさん、あの、方向転換してくれたんだよ、あの人。あの、真剣でどんどん、その、お客さん増やすんじゃなくて、その、もう、よりデュエルマスターと真剣にやってる人に向けて、深いコンテンツを提供しようっていう考え方に変わってくれたおかげで、今、あの、つばいさん、あの、うちのね、こう、ちょっといい感じで、あの、なんだ、独自路線を歩んで、歩んでくれてるから、あの、いい意味で、あの、気持ち楽になりました。はい。非常に楽になりましたね
、どうしたのって言ったら、その要は、でもこれ多分ね、理事の考えが正解なんだけど、結局さ、その対戦動画、まあいろんな会話にそうなんだけどさ、まあその、業界全体、いろんな人が出てきて、おー強っちょっと待って、マジかよ。<笑>絶対終わり。ごち。で、あの<笑>、いろ,んいろんな人が来ることによって業界全体が盛り上がるみたいな感じなんだよねそうだからそのもし他の人が引退して独占市場になったとしてもその視聴者自体が減るから自分にとってはトータルで多分マイナスになることの方が多いと視聴者奪われるリスクよりも視聴者そのものがいなくなるリスクの方が俺は嫌だって言っててそれを聞いた時に確かにと思いましたね確かにと思って本当にだから俺と,特になんか俺とデネブログの関係が多分それなんだけどそう俺とデネブログなんかねすごいのよその片方を見てる人はもう片方も見てるみたいなケースがかなりあってそうだから多分ねこの俺とシルクさんねめちゃくちゃなんかね相互関係がすごくいい状態なんですよね今だから確かに冷静に考えてデネブログが引退したらうちにとってもマイナスだなと思ってでそういう思考になってからねあのだいぶ気持ち楽になりましたねまさか DJ からその YouTube で学ぶことがあるとは思わんかったけど<笑>すごいいい学びをしましたねありがたい本当にやべあと10パックしかないあ,あとね、そう、3月、さ、毎日証拠しようかなと思ってんのよ、俺。そう、毎日証拠しようかなと思ってんだけど、まあ、多分続かないんだけど、あの、おっとおっとはい、おっと、ボロちょっと<笑>、<笑>おい、これ絶対砂場で遊んだやつだろ。まあ、いいわ、えっと、えー、なんだっけ、ちょっと忘れた<笑>。あ、そう、毎日投稿が本当に正義なのかっていう話ですよ。あの、いやさ、毎日投稿ってさ、クオリティの担保むずくないですかさずっとさ、高水準のクオリティで毎日投稿できるんだったら最強なんだけどさ、まあ、人間ってそんなうまくできてないからさ、やっぱ時々クソみたいな動画上がるわけですよ。でさ、その、毎日投稿だったらさ、クソみたいな動画ができちゃった時にさ、ボツにするっていうタグがなくなるんですよね。それってどうなんだろうと思ってさ、いや、その最近それを思った理由みたいなのがあって、まあ、どうとは言わんけど、その毎日投稿してるチャンネルがあってさ、なんか、なんかね、あったのよ、ちょっと。あんまり、うん、良くないなと思った<笑>動画があって、そう。なんかね、うん。<笑>これはね、あの、ダメだね。あの、あれだね。特定名称を出したの、本当にまずいやつだね。まあ、そうだな。まあ、その、怪しげな人を紹介する人が、うん。そう、なんかね、怪しげな人を紹介してる感じの動画だったのよ。あの、すっごくボカスとね。すっごくボカスとそんな感じだったの。あれを見たときに、いや、それは良くねえだろと、普通に。<笑>それはさ、いや、もう、あれを見たときにあ、毎日投稿に固執するのはやめようって思いましたね。いや、その、自分のブランドを落としてまで毎日投稿を続けるのは意味ないよ、逆に。普通にね。俺はそう思うよ、本当に。めっちゃ完全に不明出るやん。完全に不明出ってさ、実は再録前まで加えてんぐらいしたんだよね。今、多分さすがにしねえけど。はい、というわけで、ラスト2パックです。<笑>今日何の話したんだ、これ。意味わかんない。あ、目視力、それはラグなのか。これな。面白いだけなんだよな。強いかと言われたら今のところ強くないんだけどいやーコンボラー頑張ってほしいわ俺は無理だはいというわけでえー、ディオコマンドが出て終わりとはいというわけで今回こんなもんですえー、っとねいや悪くないはずなんだけど1個誤算だったのがこのビルヘルムだなこのビルヘルムやばいマジで本当にかじられとる<笑>歴戦のビルヘルムが、えー、手に入りましたというわけで今回の動画は以上ですご視聴ありがとうございましたどう壁打ってんだけど<笑>あーあーすごいすごいですすごいビューティフォーこれはやばいあらららら当たりますねこれはすごいなんだこいついるなんでいいんだこれ。こいつが最後の一人で。あ、登ってる登ってる登ってる。敵を確認した。気合が足りねえ。フェニックスキット使う。なんだこのキャラコンフェニックスキットを使うぜパットでアクリストすごいなリングが閉じるまで六十秒楽勝だなそっちはついてこれるか
ジャンプ置いとくねあれやったら入れダイブしかいダイブしかいダイブしかい青これ左広がってんだ一番それ広がってるやつやる、okay. 俺も一緒にプッシュします割りかけ青ここ挟めろ挟めろやったやったナイス,ナイスゆっくりでオッケー。一旦角入れちゃう。一旦角だけ入れちゃう。上三十四。こっち来てる。いやあ。待ってる待ってる。ダウンダウンダウン。終わった終わった。当時さん。ダウン全員終わった。うまい。ナイス。落ちますよ